ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கை நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் தேரி பேஸ்டில் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளமாக பார்க்க போகிறோம் ரித்திக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மெயில் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவருடைய கொஷின் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் அ பார்ட்டிக்கல் பர்ஃபார்ம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் வித் ஆம்பிளிடியூட் ஏ its speed வந்து is tripled at that instant so sudden adinudaiya vegatha moonu madangu increase panniyaachu is at a distance of 2a by 3 adinudaiya distance vandu they have given 2a by 3 appdin solli koduthirukanga from equilibrium position the new amplitude of motion is what appdin ketirukanga and they have given some options also a right ah so a பை த்ரீ ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஒன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஏ அண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஏ ரூட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஏ செவன் ஏ பை த்ரீ ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து நமக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ரைட்டா ஸோ இதனுடைய சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இந்த வெலாசிட்டி தான் கேட்குறாங்க அண்ட் வெலாசிட்டி வந்து இனிஷியலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா வி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இனிஷியலி அண்ட் இதனுடைய விலைசிட்டி என்ன பண்ணுறாங்க சடனாக விலைசிட்டி த்ரீ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம இனிஷியல் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதை நம்ம வந்து ஃபைனல் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் சரியா ஸோ இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் அண்ட் அதே மாதிரி இதனுடைய ஆம்பிளிடியூட் இனிஷியலாக இவ்வளோ இருக்குது ஃபைனல் ஏ டேஷ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம் அது நமக்கு தெரியல அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து காமனாக தே ஹவ் கிவன் டூ ஏ பை த்ரீ இது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஸோ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்ற பைவ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் அந்த தியரியை ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு அந்த தியரியை பார்த்துருவாங்க அதில் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபர்தராக இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அந்த லெக்சர் வீடியோவோட லிங்க்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அர்த்தம் வந்து என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் நம்ம வெலாசிட்டி எப்படி டிரைவ் பண்ணோம் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் வெலாசிட்டி அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாமே வந்து வி ஹேவ் டிரைவ்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கல் சரியா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது கன்சிடர் இந்த இடத்துல அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து நின்றுச்சு அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஏட்டா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் சும்மா ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக சொல்கிறேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில் கிடைக்கும் அண்ட் நம்ம ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்றது ஸோ பொதுவாகவே நம்ம சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் முக்கியமாக எந்த விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா முக்கியமான விஷயம் எனக்கு ஆம்பிளிடியூட் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஆம்பிளிடியூடில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது ஆம்பிளிடியூடு வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அது முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது இனிஷியல் இங்கே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே போயிட்டு இங்கே போயிட்டு இங்கே வருது இது தான் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டேஜ் இல்லையா ஸோ அது தான் மேக்ஸிமம் ஹைட் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இது தான் மேக்ஸிமம் ஹைட் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிடும் இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மேக்ஸிமம் ஹைட் வரும்போது இதனுடைய வெலாசிட்டி என்னவாக மாறிடும் அப்படின்னா ஜீரோவாக மாறிடும் மேக்ஸிமம் ஹைட் மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லை மேக்ஸிமம் ஆம்பிளிடியூட் அப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும்போது இதனுடைய வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ அப்போது இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அது அந்த ஆம்பிளிடியூட் இருக்குது இல்லையா இல்லை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் வந்து ரொம்ப ஜீரோவாக இருக்கும்போது அதாவது இந்த இடத்துல ஏட்டா ஸோ இனிஷியலாக அதனுடைய ஹைட் ரொம்ப கம்மியாக ஆக ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வெலாசிட்டி வந்து வில் இன்க்ரீஸ் அது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டைம்ஸில் அந்த வெலாசிட்டி வந்து வில் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸ் இஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் அந்த வீடியோ லிங்க் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ கன்சிடர் இது தான் வந்து இனிஷியல் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி அது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆம்பிளிடியூட் மைனஸ் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரியா ஸோ
நமக்கு கொடுத்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டூ ஏ பை த்ரீ சப்போ டூ ஏ பை த்ரீ அண்ட் ஹோல் ஸ்கொயர் இனிஷியலாக சரியா சப்போ ஃபைனல் விச் மீன்ஸ் எனக்கு வெலாசிட்டி வியா இருந்தப்போ எனக்கு இது தான் இது அப்போ அந்த வெலாசிட்டி வந்து நான் ட்ரிப்பிள்டு மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் வி கரெக்டாக த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் வி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது அதே ஏ ஸ்கொயர் ஆம்பிளிடியூடு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதனுடைய வெலாசிட்டி த்ரீ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதனுடைய ஆம்பிளிடியூட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நம்ம இங்கே ஏ அப்படின்னு எடுத்தது இங்கே நம்ம ஏ டேஷ் அப்படின்னு எடுப்போம் ஏ டேஷ் கரெக்டா ஸோ தென் அண்ட் வி ஹாவ் மைனஸ் அதே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார்முலா அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ நமக்கு என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஏ பை த்ரீ அதில் எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிறது வெலா சுட்டி தான் ஓகேவா முடிஞ்சது இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இந்த டேர்மை நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைடு சரி அப்போ நான் ஸ்கொயரிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த டேர்ம் எனக்கு எப்படி மாறிடும் வி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் அண்ட் எனக்கு ரூட்டு போயிடும் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் நான் உள்ள எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அண்ட் டிவைடட் பை நைன் இல்லையா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இது நம்ம எல்சிம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வி ஸ்கொயர் ரைட் ஒமேகா ஸ்கொயர் இது என்ன என்னவா மாறிடும் எல்சிம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது எனக்கு கீழே நைனு கரெக்டா ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதணும் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் அண்ட் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் பை நைன் இல்லையா இது நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் மற்ற டைம் எல்லாத்தையும் அப்படி எழுதியாச்சு ஸோ இது வந்து நமக்கு கிடச்ச ஃபஸ்ட் இனிஷியல் அப்போ ஃபைனல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இதையும் நம்ம அதே மாதிரி பண்ணலாம் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைடு அப்போ ஸ்கொயரிங் பண்ணும்போது எனக்கு த்ரீ வி என்னவாயிடும் நைன் வி ஸ்கொயர் கரெக்டா ரைட் இங்கே பண்ண அதே மெத்தடு தான் அப்போ எனக்கு இங்கே ஒமேகா ஸ்கொயர் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ரூட்டு போயிடுச்சு ஏன்னா ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஏ டேஷ் இல்லையே அதை மறக்கக்கூடாது ஏ டேஷ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் பை நைன் இல்லையா ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இல்லையா எப்படி எடுத்துகிட்டு வரலாம் எனக்கு நைன் ஏ ஸ்கொயர் டேஷ் பை ஃபோர் ஏ அது அப்படியே தான் இதை நம்ம எல்சிம் எடுப்போம் அப்போ நைன் வி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒமேகா ஸ்கொயர் அண்ட் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படி எல்சிம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நைன் ஏ டேஷ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் கரெக்டாக பை நைன் இங்கே பார்த்தோன்னா நம்ம சிம்பிளாக பண்ணிட்டோம் நைன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் வந்து ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஏ டேஷ் நம்ம இதை செப்பரேட் பண்ண முடியாது அதை நம்ம அப்படியே வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இனிஷியல் டிவைடட் பை ஃபைனல் விச் மீன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் நான் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஒன் டிவைடட் பை டூ எப்படி எழுதலாம் இந்த இந்த டேர்ம் நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் வி ஸ்கொயர் கரெக்டாக ரைட் ஈக்குவல் டு இந்த ஒமேகா ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது கரெக்டா அண்ட் டிவைடட் பை எனக்கு இந்த டேர்ம் ஸோ நைன் வி ஸ்கொயர் ரைட் அண்ட் அது வந்து அதே தான் டிவைடட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் நைன் ஏ டேஷ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் வி ஹாவ் டிவைடட் பை நைன் இல்லையா இப்போ நம்ம இதில் என்னெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த வி ஸ்கொயர் இந்த வி ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த நைனு இந்த நைனு கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த உமேகா ஸ்கொயர் இந்த உமேகா ஸ்கொயரையும் கேன்சல் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா அப்போ இதிலேருந்து நம்ம மிச்சம் இருக்கிறது என்ன நமக்கு மிச்சம் இருக்கிற டேர்ம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ எனக்கு எல்லாமே இங்கே கேன்சல் ஆச்சு இங்கே வந்து எனக்கு என்ன இருக்குது வெறும் ஒன் பை நைன் தான் இருக்குது அப்போது ஒன் பை நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 
எனக்கு எல்லாமே இதில் கேன்சல் ஆச்சு மேலே இருக்குது ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் பை கீழே வந்து எனக்கு என்ன இருக்குது நைன் ஏ டேஷ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஆமாவா ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக க்ராஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து நைன் ஏ டேஷ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் கரெக்டாக விச் இஸ் இக்குவல் அதை இப்படி அப்போ இது நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன தேவை ஏ டேஷ் தான் தேவை ஸோ நியூ ஆம்பிளிடியூட் அதானே கேட்குறாங்க நியூ ஆம்பிளிடியூட் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஏ டேஷ் ஸோ இந்த டைம் எனக்கு இப்படி போச்சு அப்படின்னா இந்த நைன் ஏ டேஷ் ஸ்கொயர் அப்படியே தான் இருக்கும் அண்ட் இது எனக்கு அப்படி போச்சு அப்படின்னு எனக்கு என்ன ஆகிடும் இது மைனஸில் இருக்க ப்ளஸ்ஸில் ஆகிடும் அப்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் கரெக்டா ஸோ அப்போ நமக்கு ஏ டேஷ் தான் தேவை ஏ டேஷ் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் ஏ ஸ்கொயர் பை இது மல்டிப்ளையில் இருக்குது கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு டிவைடாக மாறிடும் நைன் சரியா அப்போ நமக்கு ஏ டேஷ் தான் தேவை ஸோ அப்போ எனக்கு எல்லாமே ஸ்கொயர் தான் ஸோ இப்போ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன போயிடும் ஏ டேஷ் ஸ்கொயர் வந்து வெறும் ஏ டேஷாக மாறிடும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் அப்போ செவ் ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் செவன் ஏ ஸ்கொயர் எடுத்தா ஏ நைன் எடுத்தா த்ரீ அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ரைட்டா ஸோ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கான்செப்ட் முக்கியம் கான்செப்ட் புரிஞ்சதுனா இது எல்லாமே டக்கு டக்கு டக்குன்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான கேல்குலேஷன் தான் நான் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் அவ்வளோதான் நமக்கு ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கான்செப்ட் நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் அண்ட் த ஆப்ஷன் இஸ் செவன் ஏ பை த்ரீ இது தான் ஆன்சர் ரைட்டா ஸோ அந்த வீடியோ லிங்க் சரியாக சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் நான் கொடுத்துருப்பேன் தயவு செஞ்சு அந்த லிங்க்கை பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சால் தான் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா மெயில் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்சது ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் டீச் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் with a smile